。叶晨眼见马兰还是坐上了钱红艳的车，无奈感叹一声：“本性难移。”随后便没再多想，接库里南的电瓶，打着了宝马车，开车出了门。出门之后，叶晨给克劳迪亚打了一个电话。让他在陈泽街为他和李阿姨三人准备的新家等着自己，同时又给陈泽街打了个电话，让他联系一下在金陵大学的关系，今天就过去把克劳迪亚的入学申请办好。陈泽街在金陵深耕多年，又是叶家的代言人，在本地的人脉关系可以说是无孔不入，金陵大学自然也不在话下。这次他已经提前为克劳迪亚找好了关系。只需要克劳迪亚到金陵之后，带着必要的文件去学校走个过场就可以。叶晨按照地址导航来到江边一处别墅区，这里距离市里不远，距离叶晨要投建的大型综合福利院也不远，对李阿姨和李小芬将来在福利院工作非常方便。不过距离金陵大学稍有些距离，好在金陵并不算大，如果是坐公交通勤的话。单趟差不多在半个多小时的样子。大学的学习任务并不重，所以克劳迪亚入学之后可以考虑住校，也可以考虑走读，亦或者两者兼修。陈泽街安排的这套别墅，实用面积差不多四百多平，虽然在别墅里并不算大，不过不像叶晨住的汤臣一品，分成地上三层，地下两层。这个别墅区的房子全部都在地上。所以面积的利用率非常高，而且这房子是陈泽街一个本地开发商朋友开发的精装盘，对房屋的建筑质量、装修质量，陈泽街都知根知底，买这里的房子也更放心一些。叶晨把车停在别墅门口，刚坐下车，李小芬就在院子里向叶晨招手道：“叶晨哥哥。”说罢，便一脸惊喜的过来帮叶晨打开了院门。叶晨见他好像是在院子里处理绿植，便笑着问道：“怎么一大早就起来收拾院子了？”李小芬笑着说道：“院子里有很多绿植和花卉，不过感觉层次搭配的不是太好，所以我想调整一下。”叶晨问他：“李阿姨呢？去买菜了？”李小芬道：“出小区不远有一家大超市，家里什么生活用品都有。”所以李阿姨想买点菜，就直接开火做饭了。叶晨点了点头，又问克劳迪亚呢。李小芬笑了笑，低声道：“在化妆呢，她好像挺期待去学校的，跟我念叨一早上了。”李小芬话音刚落，东西混血的克劳迪亚便推门走了出来。今天的克劳迪亚打扮得格外年轻漂亮，纯白色的 T 恤搭配浅灰格子的中裙。再加上左右两条蓬松的金色辫子，显得十分阳光灵动且活泼。与之前那个整日面无表情、苦大仇深的小姑娘比起来，完全判若两人。见到叶晨在门口，他眉眼中有些生涩地说道：“叶晨哥哥，你来啦！”李小芬看到精心打扮过的克劳迪亚，惊呼道：“你这哪是要去学校啊？怕不是要原地成团出道吧？”要不我看你今年先别上学了，先去参加一下国内的选秀节目，说不定你就火了。克劳迪亚略微有些羞赧的笑了笑，反问他：“小芬姐，我自己一个人怎么成团啊？要不咱们两个搭一下？”李小芬撅着嘴嘟囔道：“两个人那叫组合，女团少说也得七八个人才行吧。”克劳迪亚笑道：“那咱俩起码就已经先有两个了。”也算是勇敢迈出了第一步。李小芬哼哼道：“我才不要跟你组团，叶晨哥哥的福利院还等着我跟李阿姨好好打理呢。”叶晨这时候也开口对克劳迪亚说道：“克劳迪亚，你要没其他事，咱们现在就出发吧。学校那边的院长以及负责海外本科生招生的负责人都已经到了，见个面，走个流程，基本就行了。”好。克劳迪亚连忙点了点头，转而对李小芬说道：“小芬姐，那我就先走啦。”李小芬笑道：“等你拿到通知书，中午我跟李阿姨给你好好庆祝庆祝。”叶晨挑挑眉：“算我一个，你跟李阿姨说，辛苦她今天中午多做些拿手菜。”李小芬激动到真搭，那我这就去超市找李阿姨，多买些好吃的回来。”
。叶晨问他要不要我顺路送你过去。李小芬摆摆手：“你们俩先走吧，我还得换身衣服，总不能穿着睡衣出门。”叶晨点点头，招呼克劳迪亚上车，随后便与李小芬告别，驱车前往金陵大学。车开出小区。克劳迪亚有些怯生生地问道：“叶晨哥哥，办入学的事情会不会太给你添麻烦了？”“不会。”叶晨笑道，“本身金陵大学想搞国际化，就有一定的留学生任务，每年留学生达不到一定数量，负责人搞不好还要背几项压力。再说你在加拿大高中时的成绩记录也是品学兼优，虽然有一定的断档，但整体在高中生里已经非常优秀了。”你就算是自己申请金陵大学，基本上也十拿九稳，只是流程稍稍复杂一些。而我让人找的关系，能帮你把这些流程简化一下。克劳迪亚这才稍稍放下心来，他最怕自己来华夏会给叶晨添太多麻烦，毕竟在他心里，叶晨已经为他做了太多。与当初在李阿姨便利店工作时的状态不同，那时候的他。失去了家人，失去了一切，满心想的除了复仇还是复仇。但是现在他已经换了一个环境，重新开始，同时又有个值得信赖与托付的新的家人，整个人就变得有些谨小慎微了起来。叶晨也感觉到了他的这种变化，于是便认真说道：“克劳迪亚，在金陵，李阿姨、小芬，还有我，就是你的家人。李阿姨是你的妈妈。”小芬是你的姐姐，我是你的哥哥，你是这个家里最小的妹妹，理应被我们呵护照顾。所以你千万不要有任何会给我们添麻烦的想法。我们永远不会觉得需要我们帮助的家人是在给我们添麻烦。克劳迪亚见叶晨说的非常坚决，心中自然感动不已。虽说他相信李阿姨和李小芬的人品，但毕竟没有血缘关系。而他又没有任何在世的亲人，所以心里难免会有一种寄人篱下的感觉。但凡小时候父母因为工作关系被父母寄养在亲戚家的孩子，心里都会理解这种感觉。但是叶晨这番话让他意识到，叶晨是真将他视作亲人，并且是将他视作了需要精心呵护照顾的妹妹。这也让他心中那种如浮萍一般。毫无归属的感觉瞬间被冲淡了大半。叶晨这时继续道：“未来四年，你就好好在金陵工作生活。等你大学毕业，如果你还想继续深造，我一定全力支持；如果你要工作，我也会全力支持。如果你告诉我你始终在金陵，甚至在华夏找不到归属感，想要回加拿大，我也会亲自送你回去。我只想让你知道。”从今往后，我这个做哥哥的会尽我所能，让你无论在任何地方都没有后顾之忧。克劳迪亚被叶晨这番话感动得眼眶通红，连连点头的同时，眼泪也无声坠落。叶晨是在福利院长大的，他太理解克劳迪亚此时此刻的心情。当年自己对唐四海安排的这一切全然无知。一个人蜷缩在金陵福利院寝室的角落里，哭到天亮的时候，不知道有多伤心、多绝望。而今，克劳迪亚正在经历与那时自己几乎一模一样的过程，所以他对克劳迪亚才格外关注，希望能够用自己的态度和行动为他解开心里所有的疙瘩，坦然乐观地去面对将来的人生。于是。叶晨便跟克劳迪亚说起了自己当年在福利院的经历，希望他能在自己身上找到共鸣。当叶晨详细描述当年自己的心理状态时，克劳迪亚心里确实产生了极强的共鸣感。也是在这一刻，他忽然意识到，叶晨可能是这个世界上最懂自己的那一个。这一点，即便李小芬都做不到，因为李小芬是自打出生就被弃养的。然后就被收进了福利院，而自己和叶晨都是当初曾以为自己拥有一切，是这个世界上最幸福的孩子，但最终却眼睁睁看着这一切被残酷的夺走。李小芬没有过这种创伤，所以她并不能做到真正读懂克劳迪亚的内心。
。两人聊了一路，不只是克劳迪亚觉得在叶晨身上找到了共鸣，叶晨也从这个小自己十岁的女孩身上找到了同样的感觉。好在两人都不是那种悲观主义者，所以共同话题聊得多了，很快就从相同的苦痛经历中聊出了一种别样的、难以形容与详述的乐观。畅谈之间，车已经开到了金陵大学门口。此时的金陵大学正在假期，但让叶晨没想到的是，学校门口竟然有不少工作人员正在忙碌地准备着什么，甚至已经堵住了汽车的去路。叶晨短按了一下喇叭，一名工作人员连忙跑过来，抱歉地对叶晨说道：“不好意思，先生，我们要拉一条横幅，拉起来您的车才能过去。”不然您的车过去肯定会把横幅压坏。叶晨理解的点了点头，开口道：“没事，那我等一会儿。”谢谢您，我们几分钟就能搞定。那人道了谢，转身又去与其他同事忙碌起来。很快，一条红色的横幅被人从校门两侧拉起，并高高悬挂在校门的牌楼之上。叶晨抬头看了一眼。只见横幅写着“热烈欢迎邱英山老先生及夫人莅临我校”。叶晨对邱英山这个名字似乎有些耳闻，但一时间又忘记在哪听说过。这时，那工作人员跑过来，客气地问道：“您是要进去办什么事？”叶晨道：“我跟陈泽杰陈总约好了，在这见面。”那人恍然大悟，忙道：“陈总已经进去了，您也请吧。”本期视频结束。欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。